Дякую. Шановні колеги, я хочу надалі надати слово людям, з якими ми разом писали проекти з відкритої науки, а саме з громадянської науки. Наша бібліотека мається на увазі. Це грецькі вчені. Катерина Зуру, доктор Боченка Катерина, вона одночасно є нашою українською, українською науковицею і Стефанія Економову, в них доповідь називається «Університетські бібліотеки в часи кризи. Підтримка українських біженців шляхом відкритих інновацій». Будь ласка, Катерина, Катерина і Стефанія. And now I would like to invite uh, to the presentation Zura Katerina. This, uh, those are the colleagues who participated together uh, in the project uh, of open science regarding uh, citizen science. Uh, Zura Katerina, uh, Bojchenko Katerina, who is our Ukrainian colleague, and um, Stefania Konomo, please, welcome. Hello everyone, uh, my name is Stefania Ekonomou and on behalf of our web to learn team that is composed of Katerina Zuru, our managing director, and Katerina Boychenko, our talented Ukrainian research collaborator, we are very honored to be today with you in this conference and bring another perspective in it. So what's the role of academic libraries in supporting Ukrainian refugees through open innovation? Шановні колеги, я рада вітати вас і сьогодні. Мене звати Стефані Економо. Я буду сьогодні виступати від імені Катерини Бойченка, нашої талановитої української колеги, Зуру Катерини, яка є керівним директором організації web to learn Ми представимо нашу роботу університетські бібліотеки в часи кризи, підтримка українських біженців за допомогою відкритих інновацій. A few words about us. web to learn for over 10 years has been innovating in the field of digital education. We are a Greek R&D company of international reach and we develop our expertise in four pillars, that of professional training, open and citizen science and social innovation, being active in EU grants and running currently more than 16 uh, projects. Більше ніж 10 років ми займаємося інноваціями в цифровій освіті. Компанія була заснована у 2014 році. Ми розвиваємось у сферах сервісів електронного навчання, програмного забезпечення. І основні наші напрями роботи – це професійна підготовка громадянська та відкрита наука, соціальні інновації. Наразі в нас близько 16 потужних проєктів, що фінансуються Європейським Союзом. Uh, since the Russian invasion of Ukraine in February 2022, we have been very active in ideating and implementing EU funding projects for Ukraine and its people. Here you can see an overview of our four projects, of which I will give a more detailed uh, uh, description in later, later on. З початку нападу Росії на Україну в лютому 2022 року ми залучились до багатьох проєктів для підтримки України, що фінансувалися Європейським Союзом. На слайді ви бачите опис чотирьох проєктів, загальний опис. Я про кожне розкажу більш детально далі. Regarding the plan of today's talk, we bring our focus on citizen science and in particular in our perspective and approach of citizen science as a way to engage citizens in social affairs, in shaping social well-being despite war. So we will go into understanding what citizen science is by looking at examples of citizen science initiatives in Ukraine and we'll also uh, see how academic uh, libraries can contribute to academic resilience through open innovation. 
Ми представимо нашу роботу і наш підхід до громадянської науки як форми залучення громадян під час війни. Ми представимо наше розуміння громадянської науки, практику громадянської науки під час війни. Розглянемо приклади з проектами разом з Україною. Поговоримо про зміцнення академічної стійкості шляхом відкритих інновацій. I would like to emphasize also that in our perspective, citizen science is more than just advancing research and engaging people in data collection, but is a way of uh, raising awareness, of uh, empowering communities through advocacy actions. And in this transformative process, academic libraries should uh, have a, a, an active role and have a, a very uh, important role to play. Я хочу наголосити, що е, е, ті проекти, які ми робимо, ми, вони спрямовані на посилення суспільства, на залучення бібліотек, на трансформаційні процеси, е, на ті питання, в яких бібліотеки мають стати лідерами. So let's uh, see together what citizen science is and how it connects to scientific research. Давайте разом подивимо, що таке громадянська наука і як вона пов'язана з науковими дослідженнями. So even from the definition, from the concept citizen science, we see two words, uh, citizens and science, which already gives us an idea of what the term really is about. So when we refer to citizen science, we mean collective actions that bring together ordinary people, people of any social educational background with scientists and researchers to monitor and map an issue of social concern and provide solutions to it. How citizens can contribute in citizen science projects? Well, usually citizens engage in data collection and data analysis in providing observations in the forms of uh, photographs, uh, GIS coordinates, depending on the topic of the project. Якщо ми подивимося з вами, ми поговоримо сьогодні про громадянську науку, якщо ми подивимося на власне визначення, воно складається з двох слів – громадянська і наука. Ми спробуємо з вами надати, надати визначення – це колективні дії, які об'єднані звичайних людей і науковців. Кого ми залучаємося? Ми залучаємо групу громадян, які співпрацюють з наукою, з, науко, з науковими спільнотами. І що можуть зробити власні громадяни? Вони можуть надавати свої спостереження, дані або аналізувати їх. Citizen science is also an interdisciplinary field, meaning that you can apply citizen science uh, uh, projects in various fields from uh, social sciences to natural sciences to physics. And I would also highly recommend to colleagues to look at the 10 principles of citizen science as defined by the European Citizen Science Association that will give you a better understanding of not only what citizen science is, but how should be applied in practice. Я хочу наголосити, що громадянська наука це міждисциплінарна наука, яка поєднує в собі і соціальні науки, і природничі науки, і фізику, і багато інше. І особливу увагу я хочу звернути на 10 принципів, які є основними в громадянському суспільстві для того, щоб могли не тільки краще розуміти, що таке громадянська наука, але й для того, щоб ми могли їх застосовувати на практиці. Here you can see the long trajectory of citizen science from, how, from its first beginning to nowadays. Uh, we go back in the past, but also seeing this uh, potent, uh, powerful uh, pathway from citizen observations to actually uh, um, approaching citizen science as an established way of doing research and uh, uh, fostering active participations in society.
На цьому слайді ви можете побачити наш довгий шлях, довгу траєкторію розвитку і передумови розвитку громадянської науки. Від, яка почалась від спостережень даних громадянами, що стали потужним двигуном для розвитку, до використання наукових підходів і впровадження їх. So why is important, why we're talking today about citizen science and how academic libraries should uh, approach it? Well, citizen science, as I said, is more than just involving citizens in scientific research by gathering data. S uh, citizen science also uh, uh, combats misinformation as people who are actively involved in citizen science projects become aware of scientific processes and trust more on science and uh, scientists and researchers, while they become more active citizens, uh, more concerned citizens about social well-being and issues of public concern. And citizen science should not, uh, we should not also forget that citizen science is also part of the open science ecosystem. So participating in citizen science projects brings mutual benefits to participants and to society as a whole. Отже, чому важливо використовувати цей, цей підхід? Справа не тільки в тому, що це допомагає залучити громадян для того, щоб вони надавали свої спостереження і дані. А основна ідея полягає в тому, щоб громадяни могли ознайомитись і навчитись довіряти науковим підходам, зрозуміти, як працюють наукові підходи. І е, ми пам'ятаємо, що громадянська наука є частиною відкритої науки, тому дуже важливо залучати громадян у наукові дослідження і е, це допоможе просувати наші дослідження, боротися з дезінформацією, сприяти активній громадській позиції і представництву громадян у науці. A characteristic example of a citizen science project is monitoring water quality. So a few days ago, it was World Water Monitoring Day. And during that day, people from all around the world uh, gather monitoring tools and they go to their nearest uh, water resource. It could be a lake, it could be a river, it could be a sea. They gather samples of the water, they analyze the data and they upload this data on the initiative's website. So we have a global map uh, full of data about water quality uploaded by users online. And that's the impressive uh, figure here is we have at almost 2 million people uh, all around the world gathering data about water quality and contributing to advancing scientific knowledge and research about the status of our water resources uh, on, on Earth. Кілька днів тому, яскравим прикладом, яскравим прикладом нашої роботи, наших проєктів є моніторинг якості води. Кілька днів тому був світовий день моніторингу води, спостереження за якістю води. І громадяни отримали доступ до інструментів моніторингу для того, щоб зареєструвати, проаналізувати якість води. Вони могли взяти забір матеріалу будь-де в озерах, річках, морях, струмках і надали їх нам для аналізу. І вони могли, власне, підвантажувати результати своїх даних і таким чином ми змогли скласти велику мапу стану якості води по всьому світі і це онлайн мапа і цікаво що в проєкті взяли участь близько двох мільйонів людей що допомогло не тільки оновити дані з якості води по всьому світу, а також і залучити, залучити громадян до наукового підходу, до відкритої науки. But let's focus now on citizen science for environmental issues, and not only during war, and especially the Ukrainian war. Давайте зараз перейдемо до питання екологічних досліджень і uh, під час війни в Україні, і не тільки. 
Well, uh, what is important to uh, take into consideration when setting up a citizen science project in a war zone is that conflicts pose a serious threat to natural and cultural heritage of communities. And that's also a very first, a very important first step in our realization of the need to have citizen science projects that address those issues. Now, beyond our first enthusiasm and willingness to run a citizen science project in a war zone, we should also take into account some key challenges when doing so. And some of the most important challenges are casualties and harms to wildlife. A uh, second important challenge is that the land above which uh, volunteers will be called to operate is not a healthy land. It's a, it's a land full of mines, uh, toxic hazards released in the air, water intoxication. And all these are very important barriers to participation in a citizen science project with volunteers on the ground. And finally, human displacement. Uh, we have seen, we have observed and witnessed how people from eastern parts of Ukraine have sought refuge in the western part or have created diasporas outside the country. So human displacement is also an important factor that creates uh, problems and impedes uh, volunteers' participation in the citizen science project. Nevertheless, what I would like also to stress here is that environmental and health issues are not so much uh, uh, promoted uh, in war-related discourses, but despite this uh, fact, it's 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 a, it's a, a trigger for academic institutions to push for more uh, citizen science projects that tackle exactly those issues. Um... Також важливо пам'ятати, що незважаючи на всі позитивні сторони, які несе розвиток громадянської науки, ми все ж таки стикаємось з зі складнощами і основними основним моментом, основною складністю є те, що війни та конфлікти можуть становити загрозу для природної культурної спадщини країн і громад, які постраждали від війни. Основними викликами війни, які ми розглядали, які варто зазначити, це шкода, яка наноситься дикі природі, це неможливість працювати волонтерам на землі спокійно, тому що багато участків заміновано. Також ми маємо пам'ятати про токсичну небезпеку, про забруднення води. І ще один з важливих факторів – це переміщення людей серед багатьох інших питань. І ем, оскільки екології, питання здоров'я не часто, е, питання ці не часто піднімаються у контексті війни, е, ми вважаємо, що для громадянської науки саме ці питання мають стати тригерами для наших спільнот, для бібліотечних спільнот, для того, щоб говорити про це, для того, щоб піднімати ці питання, щоб вони не були відокремлені, відокремлені від дискурсу війни. Now, at web to learn for over two years, we have been uh, uh, mapping the uh, landscape of environmental civic monitoring initiatives in Ukraine, and we are happy to bring today some of key initiatives uh, ongoing now in the country. І протягом двох років, майже двох років, ми працювали з е, ініціативами, ландшафтними ініціативами, які досліджували е, екологічні збитки в Україні. Ми е, також розробили е, мапу, ми би хотіли представити її, поговорити про цей проєкт. First, uh, you see here two initiatives. On your left, you see SafeCast. You see a sensor that has been put in the window of a car. Now, SafeCast is an initiative that uh, gathers data about radiation levels in Ukraine. It has been first used in Japan after the Fukushima uh, accident, and it's now also usually uh, widely uh, used in Ukraine also uh, as individuals are taking these sensors and putting them in different 
different parts of the country measuring radiation levels, real-time uh, data about radiation levels in Ukraine. Likewise, Clean Air for Ukraine, another initiative that focuses on air quality and gathers data from official air stations in the country about the quality of air. На слайді представлені дві, дві, два, дві основні ініціативи, з якими ми працювали останні роки. Перший – це безпека. Ви можете побачити пристрій на склі машини «Сейфкаст». Його, почали, його розробили в Японії, перше почали використовувати після е, Фукусіми е, для того, щоб вимірювати радіаційний фон. І наразі окремі е, волонтери, окремі, окремі учасники цієї ініціативи, вони використовують датчики, які моніторять стан повітря і рівень радіації в режимі реального часу. І друга ініціатива е, – Чисте повітря для України, Клине for Ukraine, яке представляє офіційні дані забруднення, рівне забруднення повітря. Again, in the field of air quality, and we see how the quality of air is an issue of uh, pressing social concern in Ukraine now during the war. Save Ecobot is another Ukrainian initiative that uh, gathers data uh, in, in three areas about fires that break up in Ukraine, about quality of fair and about radiation levels. Save Ecobot gathers data from official air stations, but also from independent sensors network. And here is the role of citizens. So independent, independently, uh, citizens are uh, gathering data also from uh, sensors they put themselves uh, in the country. Ще один проект це моніторинг рівня радіації і забруднення повітря внаслідок пожеж Сейв Екобот, який увібрав у себе кілька ініціатив, використовувались дані офіційних станцій, які вимірюють рівень забруднення, і також підтримували цю ініціативу окремі громадяни, які використовували датчики для того, щоб замірювати рівень забруднення, і допомагали збирати дані, роблячи їх більш інтерактивними і більш достовірними. Lately, another important initiative that adopts the citizen science philosophy as spirit, uh, if I may, is the Eco Zagrosa platform that has been set up by the Ukrainian Ministry of Environmental Protection and Natural Resources. So what does this platform do? Uh, Eco Zagrosa gathers data from official uh, stations about air quality, water quality and radiation level. And the innovative uh, part of this uh, initiative is that Ukrainian citizens can download the Eco Zagroza app on their mobile phone and report real-time environmental threats and damages in Ukraine. So this is a great repository of citizen-generated and citizen-driven data about environmental damages in Ukraine. Ще одним проектом є екозагроза. Я би сказала, що це справжня філософія, не просто застосунок, який допомагає збирати та записувати дані, інформацію про екологічні загрози в режимі реального часу. До ініціативи, ініціатором цього, цього проєкту було Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. І так само, як і в попередніх проєктах, до цього проєкту долучались громадяни, які могли завантажити застосунок на телефон і завантажувати дані, свої власні дані з власних датчиків про загрозу та пошкодження довкілля, таким чином надаючи, створюючи значний репозиторій даних про стан повітря, про стан якості повітря, води та радіації, рівня радіації.
Now, by now, you have seen a series of initiatives that are not directly connected to academic communities and academic programs, but that doesn't mean that citizen science is not already integrated in many uh, Ukrainian uh, universities and grassroots uh, student-driven initiatives. Today, I bring today uh, we bring today with you this video testimonial from the Odessa State Environmental University. It's a short video. I would also like to uh, present the first session seconds of it, uh, there is also uh, subtitles in case uh, sound is not uh, allowed. Зараз я хочу, ви вже побачили низку ініціатив, і як ви могли бачити, вони не всі безпосередньо пов'язані з академічною спільнотою, але це не означає, що наші ініціативи, наші проекти не впроваджуються в академічну спільноту, в українські університети. І ми хочемо показати вам коротеньке відео від Одеського державного екологічного університету. Якщо, якщо звук не буде працювати, внизу є субтитри, які ви зможете прочитати. Я думаю, що буду перекладати, бо звуку немає, незважаючи ми студенти, незважаючи на всі загрози, з якими ми стикаємось, ми хочемо поділитися з вами тими даними, які ми отримали. Як студенти-волонтери ми збираємо дані у, на територіях, які були забруднені або які постраждали. І інформація ця є важлива для планування майбутнього відновлення в Україні. Thank you very much. I just wanted to give you uh, a short overview of this video. Of course, the presentation will be available for you. Дуже вам дякую. Я хотіла просто коротеньке показати відео. Презентація буде у відкритому доступі. Ви зможете завантажити і окремо ще подивитись. Like to focus on in this uh, talk is uh, really how to approach citizen science as a way to enhance advocacy and resilience in society and in academic uh, in academia. І особливо на чому я хотіла зосередитись це питання використання громадянської науки для адвокації, для просування і для розвитку стійкості суспільства. So beyond data collection, academic libraries have a key role to play in advancing citizen engagement in social uh, good, in actions that enhance resilience in society. And how they will do so? Well, we know that academic libraries are great knowledge hubs, and knowledge means power. This power needs to be spread to society, and to do so, academic libraries should not only ensure that this information and this knowledge is propagated and disseminated, but they should also trigger social actions to address societal problems. And with this uh, approach, academic libraries should embrace crowd-based actions like citizen science, like hackathons, like other initiatives that engage the public bring the public together with the researchers and scientists to tackle important social issues. Поза межами збору даних, я хочу зазначити, що бібліотеки є фактично академічними хабами, які допомагають розповсюджувати знання. І ви знаєте, що знання – це сила. І Громадяни, які залучаються до таких проєктів, вони не тільки допомагають розповсюджувати інформацію, і, власне, бібліотеки мають не тільки бути певні в тому, що ця інформація є доступною для громадян, але й мають піднімати питання, піднімати важливість цих моментів, проводити... Спільні заходи, які так, як, такі як хакатони, краудфандинг, краудсорсинг, мистецькі заходи, психологічне консультування надавати, проводити різноманітні публічні лекції для того, щоб підвищувати обізнаність і надавати 
гуманітарну допомогу і е, також е, допомагати мобілізувати ті ресурси, які наявні зараз. And now going to the end of our presentation, and we would like to bring some uh, examples of uh, key projects, uh, key our projects about uh, academic and societal resilience as forged through uh, academic libraries. І зараз ми переходимо до останньої частини нашої презентації. Ми би хотіли поговорити про зміцнення та посилення академічної і суспільної стійкості за допомогою використання відкритих інновацій. So, the first project I won't uh, give much time to Libbox because right after us we have also Lizzie Lembinen, great uh, coordinator of the Libbox project. What we would like to highlight here is that in this project, university libraries from the Baltics uh, were upskilled in citizen science as a way to open up research to society, but also to mobilize social actions uh, through citizen science. Yeah. Перший проект, на якому я би хотіла зосередитись, важлив, важливий проект Libox. І е, основна ідея в ньому, тому що у університетській бібліотеці залучились е, до е, Балтійській бібліотеки, е, пройшли підвищення кваліфікації е, у галузі громадянської науки для того, щоб впроваджувати діяльність е, для суспільного блага. In the Agile project that our managing director Katerina Zuru aided, we are very glad to see how academic libraries also forge resilience by welcoming and uh, uh, providing support to refugees, especially Ukrainian refugees. And we are happy also to have uh, Kaunas University Library for uh, with their actions about Ukrainian refugees in Agile. Uh, as we also heard from KTU colleagues, uh, uh, the library has been engaged in eight actions with over 150 students, most of them Ukrainian ones that sought refuge in Lithuania, and uh, their actions brought to the fore how academic libraries can be hubs of community bonding, of social interaction and solidarity uh, from students to research staff to university library staff. Uh, they um, organized art therapy sessions and workshops, and we're very glad to see uh, the results, and you can find more results about Agile in uh, the project's website. Другий важливий проект називався Agile. Він був про роботу університетів з біженцями, і цей проект допоміг посилити стійкість, надаючи підтримку студентам. Особливо, особливу роль відіграла бібліотека Кавницького технологічного університету, яка провела вісім заходів, які, до якої залучились більше 150. 150 студентів, переважно українців, і таким чином наші працівники проявляли солідарність зі студентами з України. І ви можете побачити більше інформації на сайті, який представлений на слайді внизу. We are also very proud of the Baltics for UA project in which, again, Baltic universities are engaged in citizen actions, in citizen-driven actions for the support of Ukraine and its people. And here again, we are happy to have Kaunas Technology University Library engaging in a series of actions uh, that aim to raise awareness about the Ukrainian refugees' needs, but also support actions for Ukrainian students and researchers that uh, sought refuge in the country. Ще один проект, який ми пишаємо з Baltics for UA, знов таки були залучені Балтійські університети, які залучали громадян і українських студентів, які знаходились на той час в Литві, проводили публічні презентації і провели серію заходів для того, щоб підняти обізнаність про потреби людей, які на той час опинились, українців, які на той час опинились в країнах Балтії. Finally, we're also very proud of the Gromada project from the Ukrainian word Gromada that focuses exactly on enhancing Ukrainian community's capacity to engage in citizen science, to monitor environmental damages and advocate for environmental justice. 
І останній проєкт, про який я хочу розказати, який ми теж дуже почаємось, називається «Громада Project» від українського слова «Громада», який допоміг посилити здатність суспільства об'єднуватись та відновлюватись, відновлюватись. І основними питаннями, які ми тут піднімали, була громадянська науково-правова та екологічна справедливість для України. Summing up with my final words, I would like to say that all these four projects are united, are connected through citizen science, which is the bridge that, comes, that come, brings together researchers, students and uh, ordinary citizens to advance uh, uh, issues of social concern and to bring this transformative environment and uh, co-creative uh, process into life. Thank you very much all for being here and wishing best procedure of the conference. І у заключення своєї доповіді я би е, хотіла сказати, що всі ці проекти об'єднані тим, що е, до них залуч, е, були залучені, е, вони в їх об'єднувала громадянська наука, і е, були залучені не тільки громадяни, але й науковці, студенти і академічна спільнота для того, щоб впроваджувати ці трансформаційні зміни і е, е, плідну спільну роботу. Дуже дякую за вашу увагу. Щиро дякую Стефані, привіт Катерині Зору, Катерині Бойченко. Ще раз вибачте за те, що таймінг намагаємося зберігати. Шановні колеги, будь ласка, пишіть коментарі, пропозиції в чат, і ми обов'язково всім нашим спікерам будемо передавати їх, якщо спікери зразу не зможуть відповісти. Дякую. Uh, our dear colleagues and dear Stefania, uh, please say thank you to Katerina Zuru and Boychenko, Katerina, who were part of this project, of, of your team. And uh, dear participants, please write the, uh, your comments, your ideas or proposals in the chat, and we will surely give them to our participants. Uh, terribly sorry that we are a little bit limited in time now, and we have to fit in the schedule Uh, but we will be happy to read all your comments and share with the participants. Thank you.